Good morning. Wait. We started with quartiles. These are the formulas for individual data. Q1 is value of n plus 1 by 4th observation. Q2 is value of 2n plus 1 by 4th. Q3 is value of 3n plus 1 by 4th observation. We did the steps. Is like uh, your x column is to be arranged in ascending order and then we have to apply formula. We did question number one, where we had all quartiles find tha, q1, q2 or q3. But we arranged the data in ascending order mein arrange kiya, and then we applied the formula and calculated q1, q2 and q3. Then second sum we did, that was also raw data, that is individual data where we arrange x column in ascending order and then we find found out q1 and q3 q1 or q3 here find out kiya. number of observations were 10 so we got 2.75 observation 2.75 means 2 plus 0 0.75 means it is value of second observation plus 0 0.75 second ke baad third aata hai difference between third and second 0 0.75 difference between third and second it is like that then next which ye ho gaya then i explain this abhi q3 mein it was value of 8.25th observation means value of 8th observation plus 0 0.25. 8th ke baad kaun sa aata hai? Difference between 9th and 8th observation. It is like that. Next. We did types of data. 
there are three types of data one is raw data that is known as individual discrete and continuous individual data we are given only one column that is marks height weight age income salary wages roll number seat number item number observation number serial number does not constitute a column so in individual data we have only one column that is x column ये कॉलम दिया होता है लेकिन इसको गिनते हम नहीं है नेक्स्ट इन डिस्क्रीट डेटा वी आर गिवन टू कॉलम्स योर एक्स एंड एफ लाइक दिस मार्क्स ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो सो वी राइट देर आर टेन स्टूडेंट्स यू हैव गॉट फोर्टी मार्क्स फाइव स्टूडेंट्स यू हैव गॉट फोर्टी एट मार्क्स ट्वेल्व स्टूडेंट्स यू हैव गॉट थर्टी सिक्स मार्क्स मीन्स दिस इज एक्स कॉलम एंड दिस इज एफ कॉलम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग फोर्टी मार्क्स इज टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग थर्टी टू मार्क्स इज थर्टीन एंड दिस इज ओवर इयर इंडिविजुअल डेटा में ये वन स्टूडेंट है सिंगल स्टूडेंट हुआ स्कोर फोर्टी एट मार्क्स रोल नंबर टू इज अ सिंगल स्टूडेंट स्कोरिंग फोर्टी फाइव मार्क्स रोल नंबर फोर इज अ सिंगल स्टूडेंट स्कोरिंग थर्टी सिक्स मार्क्स और डिस्क्रीट डेटा में दिस आर द फोर स्टूडेंट हुआ गॉट ट्वेल्व मार्क्स there is a difference now continuous distribution we are given class intervals and frequency we start grouping five students are there who have scored between 0 to 10 marks 12 students who have scored between 10 to 20 marks three students who have scored between 20 to 30 marks and so on yes now we did this question number 3 We were given individual data, or I mean Q1 find करना था, because they had us Q1 के below we have 25 percent families, Q1 के above we have 75 percent of the family. उन्होंने ऐसे पूछा था, below which what is the expenditure below which 25 percent of the families are? So Q1 find करना था यहाँ पे. We did it, arrange it in ascending order. Next, discrete data. Formula of individual and discrete data are same of Q1, Q2, and Q3. First step is we have to arrange x column in ascending order and change frequency column accordingly. Then we prepare less than equals to CF column and then we apply formula over here. Now we have to start. This is with sum. We did um, question number three. Yeah. हाँ. ये वन टू और थ्री सम्स हमने कर दिए नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर अरे क्वेश्चन नंबर फोर देखिए विच पेज नंबर फोर इज ऑल्सो वो नो हा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए पेज नंबर विच इट इज सेवन Calculate all the quartiles for the following frequency distribution. We have to calculate all the quartiles. लिखो ऊपर Q1, Q2 and Q3. लिखो ऊपर Q1, Q2 and Q3. Number of e transactions per day and number of days. There are ten days. जब zero e transactions हुए. E transactions means online transactions. 35 डेज uh, है जहां पे वन ई ट्रांजेक्शन हुआ फोर्टी फाइव डेज वे टू इन ट्रांजेक्शन प्लेस नाइनटी फाइव डेज मीन्स थ्री ई ट्रांजेक्शन प्लेस एंड सो हमें ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ ई ट्रांजेक्शन फाइंड करने सो यहाँ पे लिखो आप आप यहाँ पे लिखो आप x दिस इज अवर x कॉलम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखो आप f कॉलम योर राइट x कॉलम नंबर ऑफ डेज f कॉलम So x and f column are given. So this is which type of data? 
डिस्क्रीट डेटा अभी x यहाँ पे देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन x कॉलम इज इन असाइंड ऑर्डर सो हम जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग वी विल राइट गिवन x कॉलम इज इन असाइंडिंग ऑर्डर सो वी राइट योर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव वी हैव टू कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स द गिवन डेटा इज डिस्क्रीट डेटा वी आर गिवन एक्स एंड एफ कॉल नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ओवर योर पेज सेवन एक्सरसाइज वन पॉइंट वन Correct. Now next is is we have given x column is in ascending order. They have already given it in ascending order, so that we don't forget this step. That's why we have written this. Now we make x right side page jagar rakna. Your right side पे जगह रखना to write daily your number of e-transactions. that is x number of days that is f then we prepare less than equals to cf column now x this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7 number of days are 10 35 then 45 90 and it is 32 10 and 9 we prepare less and cf kaise banate hain 10 10 plus 35 45 45 45 plus 45 complete writing this much acha ha ye kiya tha okay no problem we have done it once again thank you now we write the roll numbers here any ke jo ek book banana na pasi 
जरा फोन करें लीला को जो बद्दी उपमा गड़बड़ ना कर एक बुक प्रिंट आउट करे एम जरा देखा रोल नंबर सी वी एफ थ्री हंड्रेड स्टूडेंट हाँ रोल नंबर वन टू टेन टेन के बाद इलेवन टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव के बाद फोर्टी सिक्स टू नाइन्टी नाइन्टी के बाद नाइन्टी वन टू वन एट्टी फाइव 185 के बाद 186 टू 249, 249 के बाद 250 टू 281, 281 के बाद 282 टू 291, टू टू के बाद 292 टू 300, 292 हंड्रेड टू करेक्ट समेशन एफ इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स मतलब हमें क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री तीनों निकालना है नाउ दिस इज डिस्क्रीट डेटा फॉर्मूलाज ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट आर सेम सो वी क्यू वन इज वैल्यू ऑफ हाँ थ्री हंड्रेड क्यू वन इज वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन बराबर यहाँ पे देखो क्यू वन इज वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन एन इज थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस वन 300 plus n is 300 plus 1, 3 and 1 divided by fourth observation. Now we have to see 300 divided by 4, 301 divided by 4. 4 sevens are 28 to 1. 4 fives are 20. 1 0. 4 2 0 is 8. 2 0. Four fives are is twenty. Is twenty means it is value of seventy five point two fifth observation. Seventy five point two fifth observation. अभी अभी देखना होगा. Where is seventy five point two fifth observation? देखो ऊपर. यहाँ पे देखो. रोल नंबर सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फिफ्थ किधर आता है बोलो यहाँ पे देखो रोल नंबर सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फिफ्थ कहाँ पे आता है एवरीवन जस्ट सी वेर इज सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फिफ्थ किधर आएगा फोर्टी सिक्स टू नाइन्टी के बीच में आएगा बराबर यहाँ पे आएगा हाउ मेनी ई ट्रांजेक्शन उसका एक्स देखने का X देखने का हाउ मेनी ट्रांजेक्शन टू सो क्यू वन इज टू हैव यू अंडरस्टूड फोर्टी सिक्स सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फिफ्ट इधर आता है तो हाउ मेनी ट्रांजेक्शन एक्स का आंसर देखने का दैट इज टू सो क्यू वन इज टू ई ट्रांजेक्शन सो फाइनल आंसर हम लिखते हैं क्यू वन इज इक्वल टू टू ई ट्रांजेक्शन टू एट ट्रांजेक्शन करेक्ट कॉपी दिस हो गया तो मुझे बोलो कि नेक्स्ट पेज पे आई विल गो डन दो न्यू स्टूडेंट हैव टू रिप्लाई थ्रू चैट बॉक्स हा डियर चिल्ड्रेन देखो राइट पैनल में तुम्हारे चैट बॉक्स है वहां से आपको रिप्लाई कर
Now next, Q2. Q2 is value of हाँ दिस लेक्चर इज फॉर नहीं नहीं ऐसा नहीं है दिस लेक्चर इज फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली ऐसा नहीं है दिस इज लेक्चर फॉर ऑल न्यू एज वेल एज ओल्ड एंड वी हैव स्टार्टेड जस्ट रिसेंटली चार ही समझ हुए हैं ना ज्यादा समझ नहीं हुए इट्स वैल्यू ऑफ और आप दीपिका मिथ से ले लीजिए आगे के लेक्चर की लिंक शी विल गिव यू द लिंक आप सुन के कर सकते हो दो ही लेक्चर हुए हैं वैल्यू ऑफ टू एन प्लस बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका तुरंत यस सो इट इज वैल्यू ऑफ टू एन एस नहीं ऑल ओल्ड स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है ये उन्होंने किया है ना ओल्ड स्टूडेंट्स ने तो बस अभी एक या दो लेक्चर में हम आगे का आ जाएंगे इट इज टू एन इज थ्री हंड्रेड प्लस वन इज थ्री हंड्रेड एंड वन डिवाइडेड बाय फोर You don't have to miss out any lecture. Two two is a four, so it is value of C. Two one is a two. One zero remains. Two five is a ten. Yes, one comes down zero. Zero two five is a ten. So it is one fifty point fifth observation. One fifty point fifth observation. Yeah, pe dekho everyone. कहा पे है वन फिफ्टी पॉइंट फिफ्थ जस्ट सी वेर इज वन फिफ्टी पॉइंट फिफ्थ देखो बच्चो वेर इज वन फिफ्टी पॉइंट फिफ्थ एवरी वन शुड रिप्लाई वन फिफ्टी पॉइंट फिफ्थ यहाँ पे आता है नाइंटी वन टू वन एट फाइव ये सो नो वन फिफ्टी पॉइंट फिफ्थ वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी इधर आएगा सो हम मेनी ट्रांजेक्शन Three transactions. So Q2 is equals to three. Q2 is equals to three. So we write Q2 is equals to three e transactions. Correct. Now next Q3 is value of three. N plus one by fourth observation. So it is value of yeah three. N is three hundred plus one is three hundred and one divided by fourth observation. Correct. Now three hundred and one divided by four. हमने किया है देखो यहाँ पे. 75.25 देखा 301 डिवाइड बाय 4 हमने 75.25 किया है सो वी विल राइट योर इट्स वैल्यू ऑफ 3 इनटू 75.25 एवरीवन मल्टीप्लाई 7525 इनटू 3 एवरीवन मल्टीप्लाई विदाउट डेसिमल पॉइंट 7525 इनटू 3 Everyone multiply seven five two five into three. Or answer type karo chat box me. Is two twenty two thousand five seventy five. Two digit ke baad de pehle decimal point means two twenty five point seven fifth observation. अभी देखो यहाँ पे वेर इज टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फिफ्थ किधर है देखो वेर इज टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फिफ्थ जस्ट सी एवरी वन वेर इज टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फिफ्थ वन एटी सिक्स टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फिफ्थ इधर है वन एटी सिक्स टू टू फोर्टी नाइन सो हाउ मेनी ट्रांजेक्शन फोर ई ट्रांस is q3 correct everyone sorry four e transaction is q3 correct everyone hmm. clear so we write here q3 is equals to four e transactions
four e transactions. So final answer Q1 is equal to two e transactions. Q2 is equals to three transactions और आगे का PDF भी मैंने दीपिका मिस को forward कर दिया है आप group में या phone करके दीपिका मिस से ले लेना new students तो आपको आगे के notes मिल जाएंगे I have already forwarded in the group four e transactions Those who, have, uh, those who have missed first lecture of BK or those who want first chapter of BK, a, uh, today extra lecture is there from 30 to 2, 12.30 to 2. Today extra lecture is 12.30 to 2 for chapter 1 of BK. Those who have missed first chapter of BK, uska extra lecture hai 12 to 2. Done? Everyone done? Now continuous distribution. Please start writing. We are given class intervals and frequency. Aap likhna chalu karo. I'll explain the whole method with the help of an example. Pele formulas and everyone start writing. Q1 is L plus capital L likhte equivalent. Jethe likhte hai mein se likho. L plus N4 minus C upon F into H. Q2 is L plus 2N by minus C F upon F into H. Q3 is L plus 3N by 4 minus C F upon F 
into H one. Done. Now write the steps. Write the steps. First, class intervals should be arranged in ascending order. and frequency column should be changed accordingly please start writing i'll explain this whole with an example second class intervals should be made continuous third prepare less than equals to cf column calculate the value of n by fourth observation and locate q1 class or 2n by fourth observation or value of 2n by fourth observation and locate q2 class or value of 3n by fourth observation and locate q3 class
are you able to listen virgil are you able to listen are you able to hear everyone written this yes now fifth apply formula apply formula now see i'll explain this with the help of an example चलो अभी सी और क्वेश्चन नंबर सिक्स द फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 200 मेल एड्रेस अंडरलाइन 200 एन इन अ फैक्ट्री हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड नंबर ऑफ मेल एड्रेस देर आर फोर मेल एडल्स हाइट इज बिटवीन 145 टू 150 सिक्स मेल एडल्स यहां पे हुज हाइट इज 150 टू 155 25 male adults whose height is between 155 to 160 57 male adults whose height is between 160 to 165 and so these are class intervals dekho idhar class interval c dot i these are number of male adults matlab ye f hai find central height central height matlab q2 find karna hai likho idhar q2 is equals to question mark Central height means Q2 find करना है Q2 is equals to question mark. Now see or wait. ये देखो class interval ascending order में भी है first step class interval ascending order में होना चाहिए वो है frequent uh, continuous भी है continuous है मतलब this ends at 150 this begins at 150. This second class interval ends at 155. Third class interval begins at 155, and so on. मतलब class intervals continuous भी है, ascending order में भी है. तो अभी हमें class intervals frequency or less than CF column बनाना है. We do that. Question number six. continuous distribution right side pe jagah rakhna Height in centimeters. These are class intervals. Number of male adults. This is frequency. Less than equals to CF call. One forty five to one fifty. One fifty to one fifty five. One fifty five. To one sixty, 
This is 6. 9 plus 6 is 15. 156 plus 30. 186. 8 and 6 is 14. 194 plus 6 is 200. Unone diyata 200 male adults. They had given. So summation f is equals to n is equals to 200. Now your roll numbers are to be written. Roll number. 1, 2, 4. 4 ke baad. 5, 2, 10. 10 ke baad. 11, 2, 35. 35 ke baad. 36. 2, 92. 92 ke baad. 93. 2, 156. 156 ke baad, 157 to 186. 186 ke baad, 187 to 194. 194 ke baad, 195 to 200. Done everyone. Now we have to calculate central height. Matlab Q2 calculate karna hai. So pehle likhenge. Q2 is value of 2 n by 4th observation. Q1 hoga to n by 4. Q2 hoga to 2 n by 4. Q3 hoga to 3 n by 4. Huh? 2 n by 4th observation. See yaha pe formula mein hai na. See, n by 4, 2n by 4, or 3n by 4. Yaha pe dekho, n by 4, 2n by 4, ya 3n by 4. Correct? So it is value of 2n by 4th observation. So value of 2 
into n is 200 divided by 4. Correct? 4 ones are 4, 5s are 20, 52s are 100. We have 100 equation. Now we have to see where roll number 100 is there. Up par dekho bacho. Roll number 100 ki dar hai. Yaha pe dekho. Kaha pe hai roll number 100? Bolo. Everyone should answer. Huh? Where is roll number 100? Yes. Where is roll number 100? Idar. 93 to 156 ke beech mein 100 roll number aata hai. Parabar. So, 100 roll number is here. So, 165 to 170 is Q2 class. Ye frequency of Q2 class hai. Ye cumulative frequency of Q2 class hai. Correct? Come on, do this marking with pencil. So, I'm next lifte hai. Q2 classes. Next page pe lifte hai. Q2 class. 165 to 170. Now, we write the formula of Q2. Q2 is L. Plus 2n by 4 minus cf upon f into h. Correct? L kya hai? L is the lower limit of the Q2 class. This is upper limit of the Q2 class. This is lower limit of the Q2 class. That is 165. 2n by 4 kya aega pata hai? Ye. Dekho ya pe. Ye amne nikala 2n by 4 to observation. What is it? 100. So, 100 likhenge ya pe. 100. Cumulative frequency kaun sa hai? It is cumulative frequency. This is Q2 class. Jaha pe end by fourth observation lai kata. Ye frequency hai. Ye cumulative frequency preceding Q2 class hai. So, ye likhna hai. Minus 92. 92. Frequency is 64. What is H? H is width of Q2 class. Now, 170 minus 165. 5 is the width of Q2 class. Have you understood everyone? Yes, ye sab samaj mein aaya. Everyone, ye samaj mein aaya. Everyone, sabko answer dena hai. Correct? Yes. सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करने का इसका जो भी आंसर आएगा वो इसमें ऐड करने का 165 100 minus 92 हाँ हाँ कटी 100 minus 92 is 8 multiply by 5 divided by 64 correct 100 minus 92 is 8, huh? 8, 8 is 64. Yes. Hmm. Now 5 divided by 8. They call everyone. Yes. 6, 8 is 48. Correct it is. 2, 0. 2 za 16, 4 zero, 8 5 za is 40. Correct? Means 0 0.625. So we write 165 plus 0 0.625. So Q2 is 165.625. These are height in centimeters. 
सेंटीमीटर में लिखना है और यहाँ पे देखो हमारा आंसर 165 और 170 के बीच में आना चाहिए वी शुड गेट द आंसर बिटवीन 165 सिक्सटी फाइव एंड वन राइट फाइनल आंसर लिखो सेंट्रल हाइट इज वन सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर्स वन सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर्स डन एवरी वन Now next, missing frequencies वाले सम अभी नहीं बाद में करेंगे एक साथ सब अभी एक क्वेश्चन नंबर एट देखो द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सिक्सटी वर्कर्स अंडरलाइन वन सिक्सटी वर्कर्स इधर और ऊपर लिखो एन अकॉर्डिंग टू वेजेस इन अटन फैक्ट्री करेक्ट वेजेस मोर देन एंड नंबर ऑफ वर्क 60 वर्कर्स हैं जिसके वेजेस मोर देन 8,000 थाउजेंड 155 वर्कर्स हैं जिसके वेजेस आर मोर देन 9,000 थाउजेंड वर्कर्स हैं जिसके वेजेस आर मोर देन 10,000 थाउजेंड वर्कर्स हैं वेजेस आर मोर देन 11,000 थाउजेंड वर्कर्स हैं जिसके वेजेस हैं 12,000 23 थाउजेंड वर्कर्स आर देर आर मोर देन थर्टीन एंड सो ऑन डिफाइन द वैल्यू ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट हमें सारे क्वार्टाइल्स फाइन करने हैं मतलब Q1, Q2 और Q3. अभी है ना ये वेजेस मोर देन क्या है सी आर मोर देन मतलब फ्रीक्वेंस नहीं है ये मोर देन सी एफ है इफ ये लेस देन दिया होता तो ये लेस देन सी एफ होता ये पूरा मोर दिया है तो ये मोर देन सी एफ है समझ में आया हमें सारे क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं मतलब हमें Q1, Q2 और Q3 तीनों फाइंड करना है ओवर हैव यू अंडरस्टूड सो वी डू इट लाइक दिस सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स ढूंढेंगे अभी सोचो 8,000, और 16 सब में गैप थाउजेंड का है एट और नाइन में थाउजेंड का गैप है नाइन और टेन में थाउजेंड का गैप है टेन और इलेवन में थाउजेंड का गैप है सो वेजेस मोर देन एट थाउजेंड मतलब एट थाउजेंड से ज्यादा वेजेस मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा एट थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड समझ में आया फर्स्ट क्लास वेजेस मोर देन एट थाउजेंड बोला है तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा एट टू नाइन वेजेस मोर देन लास्ट क्लास इंटरवल के बारे में सोचो वेजेस मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड बोला है तो लास्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा सिक्सटीन टू सेवेंटीन थाउजेंड सो वी राइट हियर फर्स्ट एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर एट We write here. This is continuous distribution. We are given class intervals and frequency. Everyone, draw three columns. Hence, we write here wages 
in rupees number of workers these are class intervals this is free this is less than cf call abhi dekho wages more than 8000 so first class interval aayega 8000 to 9000 9000 fir last class interval is 16 to 7 more than 16000 hai na 1000 ke gap mein so 9000 to 10000 to 10000 11000 11000 to 12000 12000 to 13000 13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000, 15,000 to 16,000, क्या आएगा वेज इज मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड सोचो वन थाउजेंड के गैप में जब हम बोलते हैं वेज इज मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड तो लास्ट क्लास इंटरवल आएगा सिक्सटीन थाउजेंड टू सेवेंटी करेक्ट अभी देखो अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है अभी यहां पे देखना बच्चों कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी देखो 8000 के सामने क्या है 160 9000 के सामने क्या है 155 अभी समझो मेरे क्लास में 160 वर्कर्स बैठे हैं हा? जब मैंने पूछा कितने के वेजेस 8000 से ज्यादा है तो 160 के 160 ने हाथ ऊपर कर दिया हम्म? फिर अभी 160 के हाथ ऊपर है सुनो 160 के हाथ ऊपर है फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कितने के वेजेस 9000 के ऊपर है तो पांच जन ने हाथ नीचे कर दिया मतलब 155 ने हाथ ऊपर रखा है मेरा याद से क्वेश्चन के कितने जन हैं जिनके वेजेस मोर देन 9000 तो खाली 155 ने हाथ ऊपर रखा मतलब कितने जन ने हाथ नीचे कर दिया पहले 160 के हाथ ऊपर थे अभी 155 के हाथ ऊपर है तो कितने जन ने हाथ नीचे कर दिया एवरीवन कितने जन ने हाथ नीचे कर दिया पांच जन ने बराबर अभी हम ऐसे ही गिन जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा 8000 के सामने 8000 थाउजेंड यहाँ पे देखो एट के सामने वन है 9000 थाउजेंड के ह्योर नाइन के सामने 155 है हमें 8 टू 9000 चाहिए तो हमें ग्रेटर माइनस स्मॉलर करने का 160 सिक्सटी माइनस वन फिर हमें 9 टू 10000 चाहिए तो हमें 155 फिफ्टी फाइव माइनस वन थर्टी सेवन फिर हमें 10 टू 11000 चाहिए तो 137 थर्टी सेवन माइनस फिर 11 टू 12,000 चाहिए तो 91 वन माइनस फिफ्टी ऐसे करने का हा? तो आंसर विल बी सेम डू इट एवन टू 9,000 तो यहां पे लिखेंगे 160 सिक्सटी माइनस वन फिफ्टी फिर 9 टू 10,000 तो 9,000 के सामने 55 है 10,000 के सामने क्या है 137 सो so 155 137 विल बी 18 बराबर विल बी 18 फिर 10,000 टू लेवन थाउजेंड टेन थाउजेंड के सामने क्या है वन थर्टी सेवन लेवन थाउजेंड के सामने क्या है नाइन्टी वन वन थर्टी सेवन माइनस नाइन्टी वन सिक्स या नाइन प्लस फोर फोर्टी सिक्स मीन्स द नेक्स्ट वाला 46 आएगा बराबर वेद मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है तूने हैव यू डू यू हैव एनी डाउट
Yes, yes. I will explain. Huh? Question number 7. Yes, 46. Then 11,000 11, ke saamne, it's 91. 12,000 ke saamne, it's 57. So 91 minus 57 plus 4 is 11. 6 and 3 is 9. 34. Thirty-four. Fit twelve thousand ke samne fifty-seven hai. Thirteen thousand ke samne is twenty-three. Seven minus three is four. Five minus two is three. Brother, fit thirteen to fourteen thousand. Twenty-three minus ten. Thirteen. Correct. 14 to 15,000. 10 minus 1 is 9. 15 to 16,000. 1 minus 0 is 1. 15,000 ke samne 1 hai. 16,000 ke samne 0 hai. Abhi 16,000 ke samne 0 hai. 17,000 ka kuch diya nahi hai. To 0, this is 0. Correct? Pratna, question number seven. Me kya nahi samjha tha? Pura nahi samjha tha. Kuch bhi. No problem. See ya. Five. Abhi less than CF add karenge. 5 plus 18 is 23. Plus 46 is 9. 4 plus 2. Achha. Ek minute. Ha? Achha. Humne question number 7 kiya hi nahi hai. Prathna, we have question number 7. Kiya hi ni. We are going to do it in the uh, missing frequencies. We have question number 7. Kiya hi ni. plus 34. This is 103. 103 plus 34 is 137 plus 13 150 plus 59 159 plus 1 is 160 correct and this is 0 hai. just put a dash so we write the roll numbers here roll number 1 to 5 5 after 6 to 23. 23 ke 24 to 69. 69 ke 70 to 103. 103 ke 104 to 137. 137 ke 138 to 150. 150 ke 151 to 159. 159 ke baad ek hi jan hai yahan pe dekho roll number 160 only one roll number is there hmm? only one roll number is there 160 dekho ek hi bachcha hai ek hi worker hai yahan pe 160 have you all understood class intervals of frequency kaise find kiya everyone अभी हमें यहाँ पे we have to find all quartiles मतलब हमें Q1, Q2 और Q3 तीनों find करना है correct so we do it here पहले total of this is 160 ये किया ना यहाँ पे total it's 160 
तो हम लिखते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन सिक्सटी क्यू वन इज वैल्यू ऑफ एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन सो इट इज वैल्यू ऑफ वन सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटी मीन्स इट इज वैल्यू ऑफ फोर्टी एथ ऑब्जर्वेशन हमें देखना है वेर इज रोल नंबर फोर्टी लिखो ये इतना पहले वेर इज फोर्टी वेर इज रोल नंबर फोर्टी देखो यहाँ पे वेर इज रोल नंबर फोर्टी वेरी गुड वेर इज रोल नंबर फोर्टी किधर है देखो इधर यस सबको चैट बॉक्स से रिप्लाई करना है ट्वेंटी फोर टू सिक्सटी नाइन सो विच इज अ क्लास इंटरवल टेन थाउजेंड टू लेवन थाउजेंड मार्क करो इसको लिखो क्यू वन ये फ्रीक्वेंसी This is cumulative frequency preceding Q1. Mark करो ऐसे So Q1 class is टेन थाउजेंड टू लेवन थाउजेंड Q1 class 10,000 to 11,000. अभी फॉर्मूला लिखेंगे Q1 is L plus n by 4 minus Cf upon f into h. L means lower limit of Q1 class that is 10,000. n by 4 हमने कैलकुलेट आगे किया एन बाय फोर सी एफ इट इज फोर्टी फिर एफ इज फोर्टी सिक्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ट्वेंटी थ्री सो एन बाय फोर इज फोर्टी माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ट्वेंटी थ्री Frequency is forty six cumulative frequency is twenty three. Sorry, with this is that is eleven thousand minus ten thousand one thousand. First, we have to solve this. So it is ten thousand plus forty minus twenty three. मतलब seventeen आएगा, correct? In two thousand divided by forty six. So we have to divide here. डिवाइडेड बाय फोर्टी सिक्स अभी इसके मल्टीपल्स लेने हैं तो इसको ऐसे समझो कि ये फिफ्टी है फाइव थ्री जाइज फिफ्टीन फाइव फोर जाइज ट्वेंटी तो फोर्टी सिक्स थ्री जा करो एवरी वन डू फोर्टी सिक्स थ्री जा फोर्टी सिक्स थ्री जा One thirty-eight. This is two, four, three, twenty. Yes. Now five sixa is thirty. So sixa karo. Forty-six sixa. Forty-six sixa karo. 
276 हाँ कर सकते हो जैसे कर नो प्रॉब्लम देन सिक्स प्लस फोर इज टेन एट एट प्लस फोर इज ट्वेल्व देन दिस जीरो करेक्ट फाइव नाइन जा इज फोर्टी फाइव तो फोर्टी सिक्स नाइन जा करो एवरी वन फोर्टी सिक्स नाइन जा Four one four. This is six. Two and two four. Two sixty. Yes. Over here, decimal point down. Abi five five size twenty five five za karo forty six five za. Forty six five za. टू थर्टी ये थ्री जीरो जीरो बराबर है फाइव सिक्स जा इज थर्टी सो ये सिक्स जा करो फोर्टी सिक्स सिक्स जा फोर्टी सिक्स सिक्स जा करो टू सेवेंटी सिक्स बराबर है सिक्स प्लस फोर टेन एट एट टेन ए टू दिस इज एंड टू फोर्टी आर नाउ फाइव फोर जाए ट्वेंटी एंड फाइव जा पता है टू थर्टी सो फाइव जा टू थर्टी बराबर है means it is 10000 plus 369.565 hai agar third decimal point 56789 hua to ye ek bad jayega means we write 369.57 so we write q1 is 10369.57 now yahan pe dekho bachcho ye kya hai see this is a wages in rupees so ye rupees likhna hoga q1 is rupees 10369.57 everyone understand copy this come on kuch baki hoga to kar lo fir q2 karte hain Now we do Q2. Q2 is value of 2n by fourth observation. बराबर है? N is 160, है ना? Value of 2 into 160 divided by fourth observation. 2 1s are 2 2s are 4. Two eights are sixteen, so it is value eightieth observation. अब देखना है, where is roll number eighty? यहाँ पे देखो बच्चों, where is roll number eighty? See here, let me know where is roll number eighty. इधर है roll number eighty. Everyone, or where is roll number eighty seventy two one zero three? बराबर? So ये ऐसे pencil से करो. This Q two class. This is frequency of Q two class. This is cumulative pre preceding class. ये L, ये F, ये C F. L thousand minus one thousand is H. समझा?
so we write q2 classes 11,000 to 12,000. बराबर है अभी Q2 का फॉर्मूला लिखते हैं Q2 is L टू एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच एल इज दैट इज इलेवन थाउजेंड बाई फोर हमने निकाला था एटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था हमने सिक्सटी नाइन फ्रीक्वेंसी इज थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई एच इज द इलेवन थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड माइनस इलेवन थाउजेंड वन थाउजेंड इज अ गैप सो इट्स इलेवन थाउजेंड प्लस इलेवन इलेवन इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी फोर करेक्ट मीन्स वो हो गया इलेवन थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी फोर नव आई डू योर इलेवन थाउजेंड by 34 i write your you know, 34 barabar hai 11000 divided by 34 इसको थर्टी लो आप थ्री थ्री साइज नाइन थ्री फोर साइज ट्वेल्व सो वो ये हो जाएगा थ्री से थर्टी फोर थ्री जा करो एवरी वन थर्टी फोर थ्री जा वन जीरो टू हंड्रेड एंड माइनस हंड्रेड एंड टू इज यस एटी बराबर है थर्टी फोर टू सा करो थर्टी फोर टू सा यस इट्स सिक्सटी एट वन ट्वेंटी करेक्ट थर्टी फोर थ्री सा करो किया था हमने वन जीरो टू किया है हमने देखो पहले एट दिस इज वन एंड वन टू वन एटी डेसिमल पॉइंट थर्टी फोर फाइव जा करो थर्टी फोर फाइव जा एवरी वन डू थर्टी फोर फाइव जा वन सेवेंटी वन जीरो जीरो बराबर है अभी थर्टी फोर थ्री जा तो हंड्रेड एंड टू हो जाता है तो थर्टी फोर टू जा ही करना होगा टू जा इज सिक्सटी एट टू ओवर इवर सेवन एंड थ्री टेन थ्री ट्वेंटी बराबर है थर्टी फोर और नाउ थ्री नाइन जा इज ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर नाइन जा करो थर्टी फोर नाइन जा थ्री ओ सिक्स मतलब ये इलेवन थाउजेंड प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव टू नाइन है मतलब फाइव थ्री हो जाएगा सो क्यू टू इज रुपीज इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री क्यू थ्री क्यू टू इज हर आंसर क्यू टू क्लास के बीच में आना चाहिए क्यू टू क्लास क्या था इलेवन थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड सो हमारा आंसर इलेवन थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड के बीच में आना चाहिए करेक्ट आई होप यू आर कॉपिंग दिस डिविजन
push you require some sums no so i will send her the dipika ma'am ko pdf ek baje ke baad bhej dungi aap unke paas se le lena ha push aaj ka jo bhi likhne ka miss hua hai wo because network problem tha na aapko everyone done now q3 q3 is value of 3n by observation its value of 3 n is 160 divided by 4 4 1 is 4 four 4 are 16 so it is value of 120th observation yes abhi dekhna hoga where is 120th observation see here, where roll number 120 is idhar dekho where roll number 120 is 1042 137 barabar hai yahan pe roll number 20 hai correct इसको ऐसे टिक मारो यहाँ पे है मीन्स टू थाउजेंड टू थर्टीन इज अ क्लास पेंसिल से करो ऐसे दिस इज फ्रीक्वेंसी दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट सो हम लिखते हैं Q3 क्लास इज ट्वेल्व थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड नाउ वी राइट Q3 is L plus 3n by 4 minus Cf upon F multiply by H. L क्या है lowest lower quartile बराबर है ना 12,000 to 13,000 मतलब 12,000 3n by 4 हम निकाला था it's 120 Cumulative frequency is one zero three. Frequency is thirty four multiplied by h thirteen thousand minus twelve thousand one thousand. So this is twelve thousand plus one twenty minus one hundred and three. It's seventeen twenty minus three seventeen. In two thousand divided by thirty four, seventeen two za is thirty four, two five za is ten. Means Q three is rupees twelve thousand five hundred. बराबर है? चलो copy कर लो ये और फिर final answer लिख दो. Q one is rupees 10369.57 q is rupees 11323.53 and q3 is rupees 12500 barabar मैं वन ओ क्लॉक के बाद पीडीएफ भेजूंगी आप है ना दीपिका मैम से ले लेना जिसको भी चाहिए जिसका कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो 
और जो नए बच्चे हैं वो आगे की लिंक मांग लेना Bye, dear children. Have a nice day. God bless you. Bye.